Hello dear students, welcome to your English class and uh, in today's English class we are going to read chapter 4, The Treasure Seekers, part 1, which is in your literature reader books. Okay, the name of the story is The Treasure Seekers and the part 1, there are two parts of the, uh, the story uh, in your book and this is not a full story, this is just an extract taken from the novel, The Story of the Treasure Seekers. So if you want to read the full novel, you can. The name of the novel is The Story of the Treasure Seekers. So just an extract of it that you are going to read and that is part one. So treasure seekers, what do you mean by treasure seekers? Treasure means khazana, seekers means usko dhoonne wale. So in this story, you will find that uh, how the children they are trying uh, to find treasure and they are just in part one they are just making plans how they can find treasure so this is a story of uh, the bestable children of bestable family actually so bestable kya hai bestable family jaise ek surname hote hai na sabke to uh, bestable unka surname hai unka family name hai bestable so they have, there are six children and one father. Mother is not mentioned in the story here. So six children and father. This is the story about the best people family. And uh, in this uh, uh, part, you will find out how they are trying to find uh, uh, new ideas to find treasure. Because they want to become rich, they have become poor. Earlier they were rich, but now a days they had become, uh, they have become poor, and they want to become rich again. So oh, that's why they want to find treasure. Okay. So this uh, is a story narrated by one of the bestable children only but he, the narrator does not want to disclose his identity for that you need to read the full novel because uh, he says that in the end he uh, will tell the will disclose his identity so you he wants the readers to guess who is the narrator and the narrator is among the bestable children so let me introduce you with the characters of the story this is a story of the bestable family bestable is a surname as i told you earlier also and they live at lesham road and in they live in their ancestral home ancestral means jo purane buzurgon ka unka ghar tha usi ghar mein wo rehte aa rahe hain and they are six children beside their father six children aur unke father he says that Dora is the eldest. Dora is a girl who was the eldest among the bestable children. Dora ke baad kaun hai? Oswald, then Dickie, then Alice and Noel who were twins. They are 10. Alice and Noel's age is told to us that they were 10 years old. And Horace Octavius is the youngest brother of the bestable children so now they were all uh, trying they were uh, trying to find out an idea that how they can become rich so Oswald who first thought of looking for treasure Oswald was the first Oswald ne sabse pehle ye idea diya ki wo rich kaise ho sakte hain he says they can become rich only by finding treasure. Ki agar wo treasure find karenge, khazana unke haath lag jaye, they will become rich. Okay. So Oswald was a kind of boy who always used to think of interesting things. Always. So kuch jo boys ki generally ye hota hai ki whatever is going in their brain, they never discloses to other, disclose it to others. But Oswald was not of that kind. So Oswald ke dimag mein jo bhi chalta tha, he always used to share it with others and so who gave the idea to find the treasure oswald he was the first one to give that this idea to find treasure 
but now uh, why they need to find the treasure because they uh, they had become very poor earlier they were rich but now their economic condition was not good and how the children came to know the economic condition was not good they came to know by a few things we have discussed it first of all father does not like us to ask for new things the narrator says ki unke jo father the he didn't like them to ask for new things unko acha nahi lagta tha father ko ke bachche unse new new cheeze mange why because he had no money he was not able to buy new things to his children and the other thing was that there was no more pocket money except a penny now they were not given any pocket money earlier they were given but now because economic condition was not good father was not able to give them pocket money also and the carpets had holes in them so it shows the condition of the house also that the carpets which were spread in the house they also had holes in them and we gave up having the gardener except for the front garden उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो गार्डनर को पे कर सके सो दे गेव अप सॉरी उन्होंने गार्डनर को भी हटा दिया था बिकॉज वो पे नहीं कर सकते थे गार्डनर को जस्ट फ्रंट गार्डन में ही उनके वो काम करके जाता था गार्डनर एंड ऑल द सिल्वर इन द बिग ओक चेस्ट वेंट अवे टू द शॉप टू हैव द डेंट्स एंड स्क्रेच टेकन आउट ऑफ दे तो उनके घर में जो इतना भी सिल्वर का सामान था उनको ये कह कहा गया दैट इट वॉज बीन सेंट फॉर रिपेयर उनमें जो डेंट्स पड़े उनको निकलवाने के लिए ले जाया गया बट द न्यू दैट इट वॉज सोल्ड बिकॉज इट नेवर केम बैक आफ्टर गेटिंग रिपेयर सो दे न्यू दैट देयर कंडीशन देयर इकनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट गुड दीज वर द थिंग्स फ्रॉम वेयर दे गेस्ट the economic their economic condition was not good so now they were thinking of the ideas then uh, uh, noel noel suggested that uh, they should read the books they should find all the books in the home they should collect all the books in the home and they should read all the books so that they can get some idea how to find a treasure खजाना कैसे ढूंढे उन्हें एक बुक रीड करके कहीं से आइडिया मिल सकता है सो नॉयल बेसिकली क्या था ही वॉज अ पॉइंट तो ही वॉज अ पॉइंट एंड ही वॉज इन हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ऑल्सो सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैबिट ही वॉन्टेड एवरी वन टू रीड द बुक्स तो सबको ये पता था एंड जो नॉयल है ही वॉज पॉइंट एंड ही सोल सम ऑफ हिज पोइट्री वंस एक बार उसने अपनी पोइट्री भी अपनी सेल की थी एंड इट वॉज प्रिंटेड और वो प्रिंट भी हुई थी उसकी पोइट्री बट दिस पार्ट वॉज इज नॉट मैंशन इन दिस स्टोरी लेटर ऑन इन द नॉवल इट कम्स के देन डिकी सेट लुक हेयर वी विल बी क्वाइट क्वाइट फॉर टेन मिनट्स अब डिकी के आइडिया आया ही सेज दैट वी शुड ऑल रिमेन साइलेंट ही सेज दैट ऑल द चिल्ड्रेन शुड रिमेन साइलेंट फॉर टेन मिनट्स they will sit quietly and they will think of an idea what they should do to find the treasure so they all sat uh quietly for 10 minutes but the youngest one was acho horace octavius unka youngest brother sabse chhota jo tha uska name kya tha horace octavius horace octavius ko wo acho ke ke bulaya karte the acho why क्योंकि उनके घर के पास एक एडवर्टीजमेंट थी उस वन होर्डिंग वॉज देयर वेयर इट वॉज रिटर्न ईट एच ओ एडवर्टीजमेंट पे लिखा होता था ईट एच ओ तो एच ओ बेसिकली इट वॉज अ सीरियल ब्रेकफास्ट सीरियल थी तो वो थी बट दे मेंट उसको ये कह के डराया करते थे लुक इट इज ईट एच ओ वो तुम्हें खाने की बात कर रहे हैं और एस टेवियस को खाने की बात कर रहे हैं सो ही वॉज स्केर्ड ऑफ दिस थिंग तो उसको ये कह के हमेशा डराते थे दैट्स वाई दे ही वॉज कॉल्ड एच ओ हॉर एस ऑक्टेवियस ओके सो ही सेज दैट ही वॉन्टेड मोर टाइम बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट वन ही सेज आई कैन थिंक ऑफ एन आइडिया इन टेन मिनट्स आई वॉन्ट मोर टाइम एंड देन द नरेटर सेज दैट आई मेड अप माइंड बिफोर टू मिनट्स वर ओवर 
नरेटर कहता है मैंने तो अपना माइंड मेकअप कर लिया था आई हैड ऑलरेडी प्लान वट टू डू बिफोर द टू मिनट टू मिनट्स के पहले ही मैंने अपना आइडिया सोच लिया था वट टू डू हाउ टू फाइंड अ ट्रेजर एंड आई सॉ द अदर्स हैड ऑल बट ऑलवेज टेक्स एन ऑफर लॉट ऑफ टाइम ओवर एवरीथिंग तो नरेटर कहता है कि सबने सोच लिए थे अपने अपने आइडियाज वेरी अर्ली बट इट वॉज ओनली डोरा डोरा कौन है द एल्डेस्ट सिस्टर तो शी ऑलवेज टेक्स टू मच टाइम टू डू द थिंग्स सो दिस टाइम ऑल्सो शी वॉज थिंकिंग ऑफ अ प्लान एज एंड अदर्स दे हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ इट सो ही सेज दैट आई गॉट पेंस एंड नीडल्स इन माई लेग फ्रॉम सिटिंग स्टिल सो लॉन्ग तो नरेटर यहाँ पे कहता है कि जैसे होता है ना पेंस एंड नीडल्स हम कब फील करते हैं वेन वी आर सिटिंग फॉर सो लॉन्ग जब हम काफ़ी देर बैठे रहते हैं स्टिल एक ही पोजीशन में हिलते जुलते नहीं हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारे हम कहते हैं कि पैर्स हो गया मेरा एंड जब आप खड़े होते तो आपको लगता है जैसे पिंस एंड नीडल्स उसमें बहुत सारी बना बजरी होती हैं सो ही गॉट दैट काइंड ऑफ फीलिंग दैट टाइम बिकॉज ही वॉर सिटिंग फॉर सो लॉन्ग एंड देन ऑसफुल स्पोक फर्स्ट अब आइडियाज सबने अपने अपने देने थे दे वर थिंकिंग ऑफ द आइडियाज हाउ टू फाइंड ट्रेजर to oswald the was the first to speak he says i think we might stop people on blackhead with crepe mask and horse pistols and say your money or your life resistance is useless we are armed to the teeth to oswald ka kya idea tha he said blackhead the blackhead kya tha south east london ka area hai that is called blackhead तो वो कहता है हमें उस एरिया में जाके वी शुड वेयर क्रेप मास्क मुंह पे ब्लैक कलर के क्रेप मास्क अपने पहन लेने चाहिए वी शुड हॉर्स पिस्टल हॉर्स पिस्टल्स क्या होते हैं हॉर्स के लिए एक लॉन्ग सी पिस्टल्स होती हैं वी शुड कीप देम विद आस एंड वी शुड आस पीपल हमें लोगों को डराना चाहिए डरा धमका के उनसे मनी ले लेनी चाहिए दैट इज द बेस्ट वे देन डोरा स्क्रीड आप हर नोज डोरा सेज नो दिस इज नॉट गुड आइडिया it is just uh, like uh, robbing the people so we can't do this then alistair to so, alice ki ab turn aayi batane ki to alice ne kya kaha he says i think we might try the divining rod i have often read about it तो वो कहता है वी शुड ट्राई डिवाइनिंग रॉड एलिस ने क्या आइडिया दिया कि उनको डिवाइनिंग रॉड डिवाइनिंग रॉड क्या होता है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा टीवी में भी कोई आपने मूवीज देखी होगी तो कोई शोज में कि एक स्टिक होती है काइंड kind ऑफ of, तो इट डिटेक्ट्स उसको पानी ढूंढने के लिए या नीचे कुछ मेटल ढूंढने के लिए वो सिग्नल देती है ना कहा जहाँ पे जमीन पे लगाओ लैंड पे ले, लेते जाओ तो सिग्नल देती है कि कहाँ पे क्या दबा हुआ है सो दिस से एलिस सेज कि हमें डिवाइनिंग रॉड यूज करनी चाहिए वी शुड गेट हेल्प फ्रॉम द डिवाइनिंग रॉड ही सेज दैट ही हैड ऑलवेज रेड अबाउट इट यू स्टिक होल्ड स्टिक इन योर हैंड्स एंड वेन यू कप टू वेयर देयर इज गोल्ड आर्डर नेट द स्टिक किक्स अबाउट सो यू नो तो हमें जहाँ पे भी गोल्ड होगा वो सिग्नल देगी डिवाइडिंग रोड एंड वी कैन इजिली डिग दैट प्लेस एंड विल गेट द गोल्ड सो इट वॉज द आइडिया गिवन बाई एल एस सो लेट्स बी बैंडेड सेट द एचो अब एचो द यंगेस्ट वन था हॉरेस ऑक्टेवियस उसने क्या आइडिया दिया लेट्स बी बैंडेड्स बैंडेड्स मीन्स रॉबर्स के हम रॉबर्स बन जाते हैं लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं तो वो कहता आई डेयर से इट्स रॉन्ग मुझे पता है ये गलत है बट इट वुड बी फन प्रिटेंडिंग बट वो कहते हैं इसमें मज़ा बहुत आएगा इट विल बी फन प्रिटेंडिंग प्रिटेंडिंग मतलब शो ऑफ वैसे करना मज़ा बहुत आएगा देन नोएल ने क्या आइडिया दिया He says that uh, he had not made up his mind. वो अभी श्योर नहीं है what to do. He gave idea that whether he would print his poetry in a book. या तो वो सोच रहा है that he would print his poetry in a book. अपनी poetry जो है poems है वो sell करके book print कर सकता है and he will get money or he will find a princess or marry her. So he gave this idea. Who gave? Noel, who was a poet. Okay. Then Dicky. फिर डिक्की की टर्न आती है डिक्की ऑल्सो गिव्स हिज आइडिया 
he says you uh, you must all of you have noticed the advertisements in the papers telling you that ladies and gentlemen can easily earn two pounds a week in their spare time wo kehte hain dekhi ne kya kaha ki hum generally advertisement we see कि न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट्स आती है कि घर बैठे बैठे कमाओ यू पीपल मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स तो वो कहता है कि वी कैन डू सच थिंग दैट वी कैन आल्सो अर्न मनी बाय सिटिंग एट होम वी शुड कांटेक्ट विद दोज एडवर्टीजमेंट पीपल दोज वी हैव पब्लिश दोज एडवर्टीजमेंट्स वी कैन कॉन्टेक्ट दैम एंड वी कैन बिकम यू नो रिच दैट वे ऑल्सो देन डोरा डोरा जम टप तभी डोरा एकदम से खड़ी होगी तो लेट्स डिग फॉर ट्रेजर डोरा ने क्या आइडिया दिया लेट्स डिग फॉर ट्रेजर डिग मतलब खोदना कि हम लोग ट्रेजर को ढूंढने के लिए हम डिग करना स्टार्ट करेंगे नॉट एनी टायर सम डिवाइनिंग रोड ना ही वो थकाने वाले डिवाइनिंग रोड के कहीं दूर दूर तक जाते रहो पता नहीं कब वो सिग्नल देगी सो दैट इज सो टायर सम टायर सम मीन्स थका देने वाली नॉट एनी टायरसम डिवाइनिंग रॉड बट जस्ट प्लेन डिगिंग प्लेन डिगिंग मतलब कहीं पर भी कोई पॉइंट चुन लो कोई जगह चुनो एंड स्टार्ट डिगिंग दैट देर द लैंड वी विल स्टार्ट डिगिंग पीपल हु टेक फॉर ट्रेजर ऑलवेज फाइंड इट क्योंकि मैंने वो कहती है कि मैंने जनरली देखा है कि जब लोग कभी किसी जगह पर डिगिंग स्टार्ट करते हैं ट्रेजर के लिए खजाने के लिए खुदाई शुरू करते हैं तो जनरली फाइंड इट उनको मिल ही जाता है नॉर्मली so uh, some of them are rather difficult and i am certain some of them are wrong certain means sure see she uh, she says that uh, some of them are rather difficult hota to difficult hai but i am certain i am sure some of them are wrong and we must always remember the wrong things but we told her to shut up and come on and she did to unhone decide kar liya yahan pe that they will start digging aur kahan pe karenge I couldn't help wondering as we went down to the garden why father had never thought of digging there for treasure instead of going to his beastly office every day to ab jo narrator hai he says in the end he is thinking ki father why he was every day going to office to earn money why he did not think of this idea to dig इन द गार्डन उसने क्यों नहीं सोचा फादर ने क्यों नहीं सोचा दैट ही शुड डिग इन द गार्डन टू बिकम रिच वाई ही वॉज गोइंग टू ऑफिस एवरी डे एंड वर्किंग वेरी हार्ड सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ योर स्टोरी द ट्रेजर सीकरस पार्ट वन विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ट्रेजर सीकरस विच इज अ नॉवल एंड इट इज रिटन बाई ए नेस्पिट नाउ रीड इट योर सेल्फ ओके बाय